Düsseldorf im November 2015. Das hier ist keine Sexmesse, auch keine Piercing Convention. Hier soll Science Fiction bar werden. So behaupten das jedenfalls die Veranstalter der weltweit ersten Cyborg Messe. Cyborgs definieren sich selbst als Mischwesen aus Organismus und Maschine. Streng genommen gilt man als Cyborg aber nur, wenn man dauerhaft mit der Technik verbunden ist. Zum Beispiel durch Implantate. Bis heute sind die meisten davon medizinisch bedingt, zum Beispiel Herzschrittmacher oder steuerbare Prothesen. Die hier sind, die brauchen aber keine Medizintechnik, die wollen ihre absolut gesunden Körper aufpimpen. Und ich will heute herausfinden, was können Cyborgs jetzt schon und werden wir in Zukunft alle Menschmaschinen werden? Ich treffe jetzt jemanden, der heute vielleicht zum Cyborg wird. Auf dich habe ich gewartet. Max, 24, studiert Medien, Film und Literatur. Könntest du dir vorstellen, Cyborg zu werden? Äh, ja, auf jeden Fall. Du musst ja auch nicht immer an den menschlichen Körper irgendwie gebunden sein für Ewigkeiten. Wenn, wärst du ja einer der Ersten, der sich quasi modifizieren lässt. Ähm, siehst du dich da eher als P Pionier? Äh, ja, in dem Fall dann schon. Also mhm. ich bin sonst eigentlich kein so Digitalpionier, aber mhm. ich fände es auch mal ganz interessant, so vorne zu stehen und nicht hinten. Max wird sich heute entscheiden, zur Cyborg-Avantgarde gehören oder doch lieber ganz Mensch bleiben. Vorher schaue ich mir auf der Messe aber erst mal an, wie man hier zum Cyborg wird. Hallo Ari. Wer bist du? Scan mich doch einfach mal. Darauf jetzt? Ja. Jetzt darauf legen? Ja. Jetzt no way! Hallo Patrick! Hallo Ari! Warum? Ich habe einen RFID-NFC-Chip, ein Implantat in der Hand, ja. wo ich zum Beispiel meine Visitenkarte drauf gespeichert habe. Du bist ein Cyborg! Ich bin ein Cyborg, genau. Der Name unseres Cyborgs? Dr. Patrick Kramer, Unidozent im Bereich Management und außerdem Chef eines Online-Spezialisten für Wearables und smarte Technik. Patrick, wie sieht das Implantat aus? Das Implantat das steckt jetzt hier in einer Spritze. Ja. Der RFID-Chip selber steckt in einem biokompatiblen Glasmantel. Ah, sehr Beides gut. zusammen nennt man einen Tag. Okay, darf ich mal? Krass, so ein Tag ist nicht viel größer als ein Reiskorn. Und man kann einiges damit machen. Da kannst du zum Beispiel deine Visitenkarte drauf speichern, genau. Können wir das mal machen? Sehr gerne. Die Programmierung funktioniert über eine App. Einfach die Daten eingeben und dann den Chip möglichst nah ans Smartphone halten. Er arbeitet mit der sogenannten Near Field Communication. Er sendet und empfängt ohne eigenen Strom. Mit einem geladenen Chip kann ich jetzt jedem, der ein NFC-fähiges Android-Handy hat, meine Daten übertragen. Ariane vom BR. Das ist ja krass. Es gibt nur einen Haken. Der Chip muss mit dieser Spritze erstmal unter die Haut. Also ich hätte ja Angst davor. Was man von diesem Mann sicherlich nicht behaupten kann. Hi, my name is Tim Cannon. I am a cyborg and a biohacker. Tim Cannon aus Pittsburgh, ein echter Vorreiter der Cyborg-Bewegung. Er ist quasi das Versuchskaninchen einer Gruppe Biohacker. Which gadgets do you have in your body right now? Uh, currently, I have an RFID here, mm -hmm. I have an NFC here, okay. I have a magnet placement here, in my finger, and in my tragus. Why? Uh, well, this uh, one in my finger allows me to feel electromagnetic fields. So I can feel like live wires behind walls, I can feel devices working, I can feel um, magnetism in general. Um, and the one in my tragus I can actually bombard with sound. So I can actually hear music in my head through through the actual magnet. And this one has my GPS coordinates. So when I scan it with my phone, mm -hmm. um, I can just uh, press a button and it'll have me navigating to home from wherever I'm at. Und 2013 saß hier das Circadia. There was a small incision made here. The device was inserted and then turned uh -huh. and then it was sutured shut. Mm -hmm. Ein Minicomputer zum Körpertemperatur messen. Tim hat es sich ohne Betäubung einsetzen lassen. Ohne Betäubung. And uh, yeah, that was really, 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 really painful. Yeah. Why do you do that? 
Um, well, because um, for me, uh, I'm a very curious person, mm -hmm. and uh, sometimes curiosity just uh, trumps safety and, and, and self-interest. Mm -hmm. You know, sometimes I just have to know things, you know? What do you want to have in the future as gadgets? Uh, I mean, ultimately, I think the end goal here is to become 100% non-biological, so I'd like to not be at all and made of meat at all, right? No, uh, really? Yeah, Even absolutely. your brain? Oh, absolutely, yeah, definitely, especially the brain. Um, you know, I think that the human brain is one of the most overrated computers of all time. Krasse Einstellung. Aber für den Durchschnittsmenschen wie mich geht das doch ein wenig zu weit. Jetzt bin ich gespannt, ob Max sich heute seinen ersten Chip setzen lässt. Den Eingriff übernehmen hier beim öffentlichen Chippen professionelle Piercer. Denn Ärzte dürfen in Deutschland niemanden zum Cyborg machen, wenn es nicht medizinisch notwendig ist. Max geht mit der Mini-OP lockerer um als ich. Max, wir haben es jetzt gesehen. Wie mhm. fühlst du dich? Ja, so ein bisschen nervös, aber mhm. ja, mal gucken. Ja, sah ja nicht aus wie Weihnachten. Nicht ganz. Na gut, aber gerade noch den Tisch. Machst du es oder nicht? Ja, doch. Also Sieht Ihhh. doch interessant aus irgendwie und ich habe Lust. Ja, gut. Spannend. Komm mit. Ja. Doch bevor Max an der Reihe ist, treffe ich jemanden, der mit seinem Chip schon mehr anfangen kann als Visitenkarten speichern. Hannes Zürblatt, ein Tüftler und Cyborg aus Schweden. Dort sind Cyborg-Chips heute schon ziemlich nützlich. Passwords and PIN codes, mm -hmm. uh, I have been able to replace. I don't have to remember them up here anymore because they are remembered down here. Mm -hmm. uh, memory storage. Mm -hmm. Und das sind nur zwei der Anwendungen, die Hannes nutzt. Mit seinem Chip kommt er ohne Kundenkarte in den Fitnessclub, verriegelt automatisch sein Fahrradschloss und erhält beim Einkauf Rabatte. Alles dank Chip und entsprechenden Lesegeräten, die ihn berührungslos identifizieren. Für ihn ist klar, sich dem Cyborg-Dasein zu verschließen, geht gar nicht. This aspect that technology is actually changing our bodies mm -hmm. at a pretty rapid pace. It is happening. So mm -hmm. we need to deal with it, we need to talk about it mm -hmm. and we need to think how we want these things to develop. Für Max ist jetzt der große Moment gekommen. Noch eine Unterschrift und schon kann es losgehen. Max, wie fühlst du dich? Doch etwas nervöser als vorhin. Bis drei zählen, tief einatmen und... <lacht> Ich glaube, es ging mir schlechter als dir. Wie geht's dir jetzt? Alles, alles gut. Alles, alles gut. gut, Gott sei Dank bist du da. Kipp kipp nicht um. Und jetzt bist du gechippt. Ja, ja. Jetzt bist du ein Cyborg. Max erste Amtshandlung als Cyborg eröffnet wie von Zauberhand ein Türschloss. Verdammt, das ist ja geil. Der Max, ja, ein ganz neuer Mensch. Ich möchte ja. fast sagen, ein Cyborg. Ich will jetzt nicht das Wort Übermensch benutzen, aber im Prinzip... All die Mutti ist auf jeden Fall stolz. Ich glaube auch. Die Messe ist zu Ende. Technik im eigenen Körper klingt erstmal für viele gruselig, kann aber sehr praktisch sein. Dazu muss das Umfeld aber Cyborg-kompatibel sein. Und solange es bei uns noch nicht allzu viele Anwendungen für Cyborg-Gadgets gibt, bleib ich erstmal Mensch. Und Achtung, wenn ihr mal hier drauf klickt, dann könnt ihr noch einiges mehr von dieser kleinen, feinen Sendung hier sehen. Natürlich könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren damit ihr unsere fabrikneuen Beiträge immer als erstes seht. Hier oder hier oder 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 hier. Klick. Bist du schon auf Menü? Nee, so noch nicht. Repeat. Ja. Ah. Abonnieren. Weiterschauen. Weiterschauen. Abonnieren. Wie lange muss ich das jetzt halten? Warte. 3, 2, 1.